dear learners and viewers welcome back to my channel syllabus english tv dear learners moloto boktobber shurutei ke baskei chotto class session tir ayojoner purbei apnader shokoleri sharirik o manoshik shusthota kamona kora amar jonno oporiharjo bole ami mone kori dear learners asha rakhbo আপনারা যে যেখানে আছেন বেশ ভালোই আছেন সুস্থ আছেন ডেয়ালানার্স আজ আমি মূলত যে ছোট্ট ক্লাস সেশনটির আয়োজন করতে যাচ্ছি সেটি গুরুত্বের দিক থেকে অনেক বেশি একটি বড় বিষয় বলে আমি দাবি রাখতে পারি ডেয়ালানার্স আর সেটি হলো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস বাক্যের রূপান্তর প্রণালী নামক যে চ্যাপ্টারটি আমাদের সিলেবাসের অংশ হিসেবে একটি বিরাট বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে সেখান থেকে সাধারণ বাক্য রূপান্তরকে কেন্দ্র করে মূলত অ্যাফর্মেটিভ নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ প্লাস নেগেটিভ দেন ইম্পায়ারেটিভ আপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স ও এসআরটিভ সেন্টেন্স এগুলোকে লক্ষ্য রেখে যতগুলো নিয়ম আমাদের জানতে হয় শিখতে হয় তাদের মধ্য থেকে একটি নিয়ম যেটি সিরিয়াল মেনটেন করতে গিয়ে ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে গিয়ে আজকে নিয়ম তিন বলে আয়োজিত হতে যাচ্ছে সেটি নিয়ে আমার আজকের এই ক্লাস সেশনটি ডেয়ালানার্স আজকের এই ক্লাস সেশনটিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য আপনাদের কাছে আরও বেশি বেশি কাম্প্রিহেন্সিভ বা বোধগম্য করে তোলার জন্য আমি কাজে লাগাতে চেয়েছি স্টুডিও রুমে থাকা হোয়াইট বোর্ডটিকে তাই শুরুতে আপনাদের আহ্বান জানাবো হোয়াইট বোর্ডটিতে আসার জন্য ডেয়ালানার্স লক্ষ্য করুন হোয়াইট বোর্ডের একবারে উপরে আজকের ক্লাসের হেডিং ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস যেমনটা আমি বলেছিলাম আর জেনারেল লেখা আছে এখানে মানে সাধারণ বাক্য রূপান্তর সাধারণ বাক্য রূপান্তর বলতে অ্যাফর্মেটিভ নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ প্লাস নেগেটিভ এসআরটিভ আপটেটিভ ইম্পারেটিভ এক্সপ্লানেটারি ছোট ছোট করে ব্র্যাগনের মধ্যে আমি দেখিয়ে দিয়েছি ব্লু কালার দিয়ে তার একটু নিচে নিয়ম তিন লেখা আছে যেটি আমার আজকের ক্লাসের সাবজেক্ট ম্যাটার বা বিষয়বস্তু ডেয়ালানার্স নিয়ম নম্বর তিনে আমি কি বলতে চেয়েছি বর্ডের মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা আছে এবং সেটি বোঝার জন্য যথেষ্ট বলে আমি মনে মনে করি ডেয়ালানার্স লক্ষ্য রাখুন এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে অ্যাফারমেটিভ বাক্যে ক্যান বা কুড থাকলে নেগেটিভ করতে অর্থাৎ কোনো একটি অ্যাফারমেটিভ বাক্য যদি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নপত্রে এসে যায় এবং সেই অ্যাফারমেটিভ বা হাবাদক বাক্যটিতে যদি আপনি সাবজেক্টের পরে ক্যান বা কুড দেখতে পান তাহলে এমন কোন বাক্যকে কিভাবে নেগেটিভ বা নাবাদকে রূপ দেবেন সেটি মূলত আমার আজকের এই ক্লাস সেশনের আয়োজনটি আশা করি নিয়মটি সংক্ষিপ্ত আকারে সেখানে প্রকাশ করা আছে আর ঠিক কয়েক সেকেন্ড আগে আপনাদের সামনে যে আমি এক্সপ্লানেশন বা ব্যাখ্যা দিলাম নিয়মটিকে ঘিরে দুটি মিলে আপনাদের কাছে নিয়মটি বুঝতে আর বাকি রইল না এবার আমি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আপনাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিতে চাই আসলে অ্যাফারমেটিভ বাক্যের চেহারাটা কেমন থাকবে সেটি প্রথমে লক্ষ্য করুন ডিয়ার লার্নার্স বাস্তব উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে তিনটি ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রোয়ে এক নম্বর উদাহরণে আই ক্যান হেল্প ইউ বলুন তো ডিয়ার লার্নার্স আমার নিয়ম মিলছে কিনা এটি কোনো অ্যাফারমেটিভ বাক্যে ক্যান বা কোর্ট থাকবে এটি একটি অ্যাফারমেটিভ বাক্য এবং সাবজেক্টের উপরে ক্যান আছে দুই নম্বর তিনে হি ক্যান মেক আপ দ্য লস এটি একটি অ্যাফারমেটিভ বাক্য অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর বাক্যটিতে সাবজেক্টের পরে ক্যান আছে সুতরাং আমার নিয়মটি যথার্থই মিলে গেছে বলে আমি আশা রাখছি তিন নম্বরটিতে রেজা কুড সলভ দ্য প্রবলেম কুড পাস টেন্সে আছে ক্যান বা কুডের মধ্যে কুড আপনারা পেয়েছেন আর বাক্যটি অ্যাফারমেটিভ বা হাবাদক বাক্য সুতরাং এই অ্যাফারমেটিভ বা হাবাদক বাক্যটি নিয়ে আমি যা বলেছি নিয়মে সেটি অবশ্যই তার কনফর্মিটি বা সিমিলারিটি অর্থাৎ সাদৃশ্যতা বহন করে ডেয়ালার্স এখন এই অ্যাফারমেটিভ বাক্যগুলো যেগুলো দেখলেন এগুলোর কিন্তু নেগেটিভ রূপটিও রেড কালার দিয়ে স্পষ্টভাবে দেয়া আছে যেটি স্পষ্টভাবে আপনাদের দিকেই তাকাচ্ছে তবে ডিয়ালার্স এই নেগেটিভ বাক্যগুলো কিভাবে সম্ভব হলো তার জন্য স্পষ্টভাবে নিচে গঠন দেয়া আছে এই গঠনটি আমি পড়িয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার আগে এই সমস্ত ইংরেজি বাক্যগুলোর অ্যাফারমেটিভগুলোর কিভাবে নেগেটিভ হলো সেটি আগে পড়ে শোনাই আই ক্যান হেল্প ইউ এটাকে নেগেটিভ করলে হবে আই ডো নট ফেল টু হেল্প ইউ 
আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি মানে আই ডু নট ফেল টু হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হই না ডিয়ালানার্স আশা রাখবো অ্যাফারমেটিভ বাক্যের সাথে নেগেটিভের অর্থ ঠিক রেখে সংগতিটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন হি ক্যান মেক আপ দ্য লস দুই নম্বর উদাহরণটি বাংলা অর্থ হচ্ছে সে ক্ষতিটি পূরণ করতে পারে বা পারবে নেগেটিভ করার সময় হবে হি ডাজ নট ফেল টু মেক আপ দ্য লস সে ক্ষতিটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় না মানে সে ক্ষতিটি পূরণ করতে পারে কিভাবে অর্থ ঠিক থাকতেছে ডিয়ার লার্নার্স এগুলো শুধুমাত্র পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার জন্য ওর মধ্যেই কনফাইনমেন্ট আপনারা সীমাবদ্ধ রাখবেন না থাকবেন না আপনারা স্টেটিক থাকবেন না স্টেটমেন্ট ট্রাই টু বি ডাইনামিক আই বিলিভ অ্যান্ড আই গ্রান টু ইউ দ্য রিয়েল টেস্ট অফ লার্নিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি আপটেন অ্যান্ড ড্রাইভ ফ্রম ইউর ফার্ট রেসপেক্টিভলি ডিয়ার লার্নার্স তিন নম্বর উদাহরণটি রেজা কুড সলভ দ্য প্রবলেম রেজা সমস্যাটি সমাধান করতে পেরেছিল নেগেটিভ করলে হবে রেজা ডিড নট ফেল টু সলভ দ্য প্রবলেম রেজার সমস্যাটি সমাধান করতে ব্যর্থ হয়নি ডিয়ার লার্নার্স আশা রাখছি হাবাদরের সাথে নাবাদরের যে সংগতটি যে একটা বিরাট বড় কনফর্মেটি অর্থ বা মিনিংয়ের দিক থেকে কোনো মিনিংয়ের পার্থক্য হচ্ছে না হাবাদক থেকে নাবাদক হলো ঠিকই বাক্যের চেহারা পরিবর্তন হলো ঠিকই ব্যাকরণগত রূপের পরিবর্তন হলো সব ঠিক আছে কিন্তু বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হলো না টেয়ালার্স এবার কিভাবে এই হাবাদক বাক্যগুলো নেগেটিভ হলো তার জন্য যে স্পষ্টভাবে আপনাদের সহজ পদ্ধতিতে একটি দিক নির্দেশনা স্বরূপ গঠন থাকার দরকার সেটিও আমি দিতে ভুল করিনি এখানে স্পষ্ট লেখা আছে টেয়ালার্স গঠনে প্রথমে সাবজেক্ট আমি শুধু এক নম্বর উদাহরণটি মিলিয়ে দিব এবং বাকিগুলো নিয়ে হালকা কথা বলবো সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে আই চলে এসেছে আই দেখুন বাকি সব কত ছোট বাচ্চার মতো কথা ডিয়ালার্স এখানে ক্যানের পর থেকে হচ্ছে হেল্প ইউ তাহলে আই ডো নট ফেল টু হেল্প ইউ হ্যাঁ দৈন্যপটিতে হি ক্যান মেক আপ দা লস এটাও ক্যানের ক্যানের জন্য ডো নট বা ডাজ নট সাবজেক্ট হচ্ছে প্রথমে চেয়েছি আমি হি হি চলে এসে আর এখানে ডাজ নট হি থার্ড পার্সন সিগনার নাম্বার আপনারা জানেন সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্সে বাক্যের কর্তা থার্ড পার্সন সিগনার নাম্বার হলে ডাজ হয় সঙ্গতি কারণে হানড্রেড পার্সেন্ট সঙ্গতি বজায় রাখতে গিয়ে এবং সঙ্গত কারণেই ডাজ নট চলে এসেছে তারপরে স্ট্রাকচারে ফেল টু এখানে চলে এসেছে ফেল টু তারপরে ক্যান বা কোডের পর থেকে বাকি সব এখানে ক্যানের পর থেকে বাকি সব হচ্ছে মেক আপ দ্য লস চলে এসেছে মেক আপ দ্য লস তিন নম্বরটি রেজা কুড সলভ দ্য প্রবলেম এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে রেজা চলে এসেছে রেজা তারপরে চেয়েছি ডোন ডাজ নট ডিড নট ডিড নট তো অবশ্যই কুডের জন্য কুড আছে ওই জন্য ডিড নট চলে এসেছে স্ট্রাকচারের ফেল টু চলে এসেছে ফেল টু তারপরে কুডের পর থেকে সব সলভ দ্য প্রবলেম এখনও দেখুন সলভ দ্য প্রবলেম ডেলানার্স হোপ দ্যাট দ্যাট আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন ইউ দ্য এক্সপ্লানেশন অফ মাই স্ট্রাকচার আই থিঙ্ক ইফ ইউ ক্যান রিয়েলি হ্যাভ আ গ্ল্যান্স আপন মাই স্ট্রাকচার any teacher doesn't need to give the explanation yet i have given for the sake of your better better understanding dear learners try to make your learning comprehensive and fruitful and i believe sooner or later you can be bloomed fully if you just can stay connected with my channel if you would like to cover up your syllabus any matter about or regarding your syllabus can better be obtained or gained from my fart if you face any kind of problem just write comments and try to uh, call me again no problem <clears throat> you can better get any kind of solutions of any problem you are facing <clears throat> dear learners tai asker ei class session ti the ar temon kono kotha na bariye shudhu ekti barta apnader somokkhe ami hazir korte chacchi pouchhe dite chacchi apnader ke prize korte chacchi apnara janen video bananor kaj ti বড় একটি কঠিন কাজ এখন আমি যে ভিডিও করছি ডিয়ার লার্নার্স আমার ঘড়িতে প্রায় ইতিপূর্বেই রাত তিনটা বাজে তারপর আপনাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি বলতো আমার প্রত্যেকটি ভিডিওর কাজ রাত একটা দুইটার পরে শুরু হয় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে ভিডিও কাজটা আমার আগে ভাগে শেষ করা সম্ভব হয় না তাই ডিয়ার লার্নার্স আমার দ্বারা লেখা হয়েছে এমন অনেকগুলো বই বইগুলো শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আমার নিজস্ব প্রকাশনীর পক্ষ থেকে আপনারা শুধুমাত্র যার যেটি প্রয়োজন সিলেবাসের প্রয়োজন হলে জে এস সি এস এস সি এস এস সির পেপার ওয়ান পেপার টু এর বই স্পকেনের ভলুম ওয়ান ভলুম টু ভলুম থ্রি ভলুম ফোর 
সবগুলো কালেক্ট করে নেবেন বেসিক্যালি এভাবে ভলিউম 1 ভলিউম 2 ভলিউম 3 ভলিউম 4 কালেক্ট করে নেবেন এবং চাকরির জন্য বিসিএস ইংলিশ এবং অন্যান্য চাকরির জন্য ব্যাংক ব্যাংক জবের জন্য আলাদা আলাদা বই এবং অন্যান্য চাকরির জন্য বেশ কয়েকটি বই ভোকাবুলারি বই লেখা হয়েছে আপনারা শুধু চাইদা অনুসারে প্রয়োজন অনুসারে কালেক্ট করে নেবেন ভিডিওতে দেখানো প্রসেস অনুসারে চর্চা বা অনুসরণটি চালিয়ে যাবেন আশা রাখব আমার ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার জন্য এবং একটি বই যথেষ্ট হয়ে যাবে সিলেবাস মেকআপ করার জন্য আর সত্যিকার অর্থে বেসিক এবং স্পোকেনের জন্য ইংলিশ টি ফরল নামক অপর যে আমার চ্যানেলটি রয়েছে সেটির ভিডিওগুলো দেখতে ভুল করবেন না আমার ফেসবুক পেজ দ্য ইংলিশ ম্যান রাইস খান আর বাকি দুটো হামিস কেয়ার অ্যান্ড ইংলিশ টু ফরল সেগুলোর সাথে স্টে কানেক্টেড করবেন বিশেষত দ্য ইংলিশ ম্যান রাইস খান আপনার বেসিক গ্রানোর ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে স্পোকেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিজয় করবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন আপনি দেওয়ালার্স আজ আর কোনো কথা বলছি না শুধুমাত্র যে মেসেজ বা বার্তাটি আমি দিলাম সেটির প্রতি সুদৃষ্টি রাখবেন হানড্রেড পারসেন্ট কালেক্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন বইগুলো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমি অবশ্যই ফিরে আসছি আগামীতে অন্য কোনো ভিন্ন প্রসঙ্গে আপনাদের সাথে ততক্ষণে সকলের সুস্থতা কামনা করে বাই